ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢያዊ አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ከፍራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይدرسአችሁ ዛሬ ታ 1011 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ለተረቡ ነው ፕሮግራሙን እየመረላችሁ እስከ ዳድረስ ነኝ አዘጋጁ ደምስ በለጠ ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታ ይናቀርባለሁ የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቅ በፊት ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን በስልክ ቁጥር 563999363 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ደግሞ ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ በዛሬው ዝግጅታችን የለቱ ዜና አስቀድሞ ይቀርባል ከዛም የወቅቱን የኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ ከቬረን ካመላኩ የደረሰን ጽሑፍ አለ እናቀርባዋለን ከዛም ሞረሽ ለምን የተባለው ዝግጅት ይከተላል አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ በመጀመሪያ ግን የለቱ ዜናዎች ይቀርማሉ የዛሬ የታስ 11 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ዜናዎቻችን ርዕሶች የሚከተሉት ናቸው አዲስ አበባና ዙሪያዋ በከፍተኛ ወታደራዊ ከበባ ውስጥ እንደገቡ መረጃዎች ደረሱ የኦሮሚያ መሪዎች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በወያኔ ትግሮቹ የደህንነት መስሪያ ቤት የተላኩ ደንነቶች በኦሮሚያ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። የወያኔ ትግሮቹ አገዛዝ መረጃና ደንነት ቀንደኛ የበላይ አካላት ዝምዝርዝር ይዘናል ከነርሱም ውስጥ 26ቱ የትግራይ ተወላጆችና የህዋት አባላት ናቸው። ቀንደኛው ወያኔ በሳሞራ የኑስ በሚመራ መደበኛ ጦር ኃይል ውስጥ በተለይ በአማራና በኦሮሞ ወታደሮች ላይ ውጥረት መንገሱ ተሰማ። የወያኔ ትግራይ ጋዚ ወታደሮች በመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሲደብደቡ እንደነበር ታወቀ። በወንጂ ቦለንጭቲና አዳማ ዩኒቨርሲቲ ብሎም በመስራቅ አረርጌ ኮምቦልቻ ወረዳ ከፍተኛ ውጥረት መንገሱ ተሰማ የሚሉት የዛሬ የዜና ርዕሶቻችን ናቸው ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርባዋል። አመሰግናለሁ እስከ ዳር። አዲስ አበባና ዙሪያዋ በከፍተኛ ወታደራዊ ከበባ ውስጥ እንደገቡ መረጃዎች ደረሱ። በአዲስ አበባ ከተማ እየተደረገ ያለው ይሃደግ የሚባለው ድርጅት ላይ ምቾት ያልተሰማቸው የህዋት ተሳታፊዎች ውስጥ የተወሰኑት ስብሰባውን አቋርጠው እንደወጡና ሲወጡም ያቀዱ ትክክል እንዳለ ግልጽ ፍንጮች እየታዩ ናቸው ሲሉ መረጃውን ያደረሱ ምንጮቻችን እየገለጹ ናቸው ስለዚህ ይመስላል ከአትላንት በስቲያ ከኩለለሊት በኋላ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያልተለመዱ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ታይቷል ከተደረጉት ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በዋቢነት በሁለት አቅጣጫዎች ማለትም ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜን መውጫዎች እና ከአዲስ አበባ በስተደቡብ ፉሪ አካባቢ ያጋዚ ጦርና ሌላ ልዩ ወታደራዊ ኃይል ባልተለመደ መልኩ በብዛት ተሰማርተዋል። እነዚህ ስምርቶች የተደረጉት የኢሃደጉ ስብሰባ ላይ ተቀባይነት ያጣ የመጣው የህዋት ትግሬዎች ቡድን የተወሰኑ ሰዎች ስብሰባውን ረግጦ ከወጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ነው ሲል ዘጋቢያችን መረጃዎቹን አድርሶናል። በያደክ ስብሰባ ላይ የህዝብ ጥያቄ መመለስ አለበት የሚል አቋምና በጨለንቆው ጭፍጨፋ ላይ ጃቸው አለበት የሚባሉ ሰዎች ለፍርድ ይቀርቡ የሚለው ጥያቄ እየጎላ በመነገሩ የተነሳ በከፍተኛ የኦሮሚያ ባለስልጣናት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር የትግራዮቹ ቡድን የራሱን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምሯል እየተባለ ነው በደንነት ባለስልጣኑ በጌታቸው አሰፋ ተልከው በሁለት ከፍተኛ ኦሮሚያ ባለስልጣኖች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ነፍሰገዳዎች በኦሮሚያ ፖሊሶች ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነም ታውቋል። ባለስልጣናቱ ለመምታት የተማሩት ስኳዶች ፎቶዎችና ወንጀሉን ለመፈጸም የተጠቀሙባቸው መኪናዎች የሰሌዳ ቁጥር ለህزب እንዲገለጥ ተደርጓል። ባሁን ጊዜ ይህ ሁኔታ በሳምንታት ሳይሆን በአጭር ቀናት እንዲያምሲል በሰዓታት ውስጥ መልኩን ሊቀያይር እንደሚችል በጣም እየተነገረ ባለበት ባሁን ወቅት ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ወጣቶች እንዲሁም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንጨምሮ በአካባቢያቸው የሚደረገውን ማንኛውን ምንቅስቃሴ በንቃት በወጣታዊ ንቃትና ክብረት በጠነከራ አንድነት የና ያላማ ጽናት በመከታተል ከመሪዎቻቸው የሚተላለፉላቸውን መልክቶች በከፍተኛ ዝግጁነት መጠበቅ ይኖርባቸዋል ይላል የደረሰን ዜና 
በተለይ በሮሚያና በአማራ ክልል የሚገኙ ህዝብ እስካሁን ተንሰራፍቶ የቆየውን የትግሬዎች የበላይነት በህዝቦች ላይ ለማስቀጠል በህዋት ደንነት ያፈና ሰንሰለት እየተደገሰ ያለውን ልቂት ተባብሮ ለመመከት ሀገሪቱን ካደጋ ለማዳንና የሀገር ባለቤትነትን ለማረጋግጥ በከፍተኛ ደረጃ ለመደማመጥና ለመናበብ ትብብር ስሜት ዝግጁ ሆኖ መጣባበቅ ይኖርባቸዋል ሲል የደረሰን መረጃ አመልክቷል የኦሮሚያ መሪዎች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር በወያኔ ትግሬዎቹ የደህንነት መስሪያ ቤቶች የተላኩ ደህንነቶች በኦሮሚያ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። የወያኔ ትግሬዎች አገዛዝ መረጃና ደህንነት ቀንደኛ የበላ አካላት ስም ዝርዝርም ይዘናል ከነሱም ውስጥ 26 የትግራይ ተወላጆችና የህዋት አባላት ናቸው። በወያኔ ትግሬዎቹ የህዋት ስራ አስፈጻሚ ሆኖ የተመረጠው ያፋኙ ደህንነት መስሪያ ቤት አለቃጌታቸው አሰፋ አንድ አንድ የኦሮሞ ባለስልጣናት ላይ በስውር ጥቃት ለማدرس የወጠነው ተንኮል መጋለጡን መረጃዎች ገለጡ። በትግሬዎቹ ደህንነት አለቃጌታቸው አሰፋ ተወጥኖ ያዲስ አበባን የካ ክፍለ ከተማን በሚቆጣጥረው ክፍሎም በየነ በሚባል ግለሰብ የደህንነት አባል አዝማችነት ኦሮሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ሲሉ የተያዙ ነብሰገዳዎች ውብሸት ላውጋው ወልደ ሰማያትና ባዩ ትህትና ዘሩ የሚባሉ ናቸው። እነዚህ የደህንነት ሰዎች በአካባቢው የተያዙት ቶዮታ ኮሮላ መኪና ያሽከረከሩ ሲሆን ለፍተሻ እንዲቆሙ ተደርገው የመጡበትን ምክንያትና ማንነታቸውን ለመግለጽ ፈቃደኛ ባለም ሆናቸው በተደረገ ምርመራ ነው ማንነታቸው የታወቀው። ባሁኑ ሰዓት የነዚህ ሰዎች ምርመራ ስኪጠናቀቅ ድረስ ምንም ማለት ባይቻልም በሶሻል ሚዲያ ፎቶግራፋቸው ተለቆ ለምርመራ እየተባበቁ ይገኛሉ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የሚባለው ይህ ያፈና መዘውር ዛሬ የሀገራችን ጣፈንታ ከመዩስኑ ተቋማት ውስጥ አንዱ ነው የሚባለው የትግሬዎቹ ተቋም እንደሆነ ይታወሳል። በዚህ የትግሬዎች ተቋም አማካኝነት በመላ ሀገሪቱ የተለያዩ ድብቅ እስር ቤቶችና ማሰቃያ ቦታዎች በተለያዩ ከተሞችና መንደሮች እንዳሉም ይታወቃል። የዚህ የዘቆች ማሰቃያና የመግዳያ ተቋም መሪ የትግራይ ተወላጅ ጌታቸው አሰፋ ሲሆን አባቱ በደርግ ዘመን የተገደሉና አማራና ኦሮሞዎችን እንደ አባቱ ገዳዎች ለሚቆጥራቸው በቂም የተሞላ ግለሰብ ነው ጌታቸው አሰፋ ዳይሬክተር ጀነራልና የህዋት ስራ አስፈጻሚ አባል ሲሆን በሱ ስር አምስት ምክትል ዳይሬክተሮች አሉ ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ማንነታቸውን አውቆ ምን ግዜም ቢሆን ለፍርድ የሚያቀርባቸው ሰዎች ለሚሆኑ የማወቅ መብት አለውና ዝርዝራቸውን እንደሚከተለውና አቀርባቸዋለን ቢኒያ ማሙሸት የኦፕሬሽን መምሪያ ሐላፊ ፍቅሩ በቀለ ያስተዳደር ፋይናንስ ሐላፊ ነብዩ ዳኛው የጸረስለላ መምሪያ ሐላፊ አጽባሃ ገደይ የክትትል መምሪያ ሐላፊ ሸዊት በላይ የፖለቲካ ጉዳይ ትንተና ሐላፊ አማኑኤል ክሮስ የውስጥ ደህንነት ተባቃ መምሪያ ሐላፊ ሐደራ በደርግ ጊዜ የደህንነት አባል የነበረ የትግራይ ተወላጅ ለውያኔዎቹ የደርግን መንግስት ሚስትሮች ያቀበለ የነበረና አሁን ደግሞ የውጭ መረጃ ሐላፊና ከአምስቱ የጌታቸው ምክትሎች አንደኛው ነው ገብረ ዮሐንስ ተክሉ የኢሚግሬሽን ዘግነት ጉዳይ ዋና ዳይሬክተር ማሾ የቴክኒክ መረጃ ሐላፊ ከአምስቱ ምክትሎች አንደኛው ሓሺም ቶፊክ ምክትል ዳይሬክተር መኮንን ወዲ ኮብል የጥበቃ ዋና መምሪያ ሐላፊ ቀንደኛ የህዋት ሰው አብይ ኃይሉ የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ክትትል ሐላፊ አመለወርቅ ገብረሐዋርያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ክትትል ዋና ሐላፊ ናት መድኃኒት ታደሰ የኢኮኖሚ ደህንነት ፈቃዱ መረሳ አንዱ ምክትል መሆኑ ይታወቃል በላያ ሰፋ የጥናት መምሪያ ሐላፊ ግርማ ተገኝ የክልሎች ማደራጃ መምሪያ ሐላፊ ዘጠኙን ክልሎችና አዲስ አበባን የሚመራ የግለሰብ ነው የአዲስ አበባን 10 ክፍለ ከተሞች የሚቆጣጠረው ደግሞ በጎሃ አጽባ ገብረ ህይወት የሚባል ግለሰብ ነው አማራ ክልልን እንግዳው አበበ ደቡብ ክልልን እዮብ ተወልደ ኦሮሚያን አዲሱ በዳዳ አጋቂን በጋሻ አበባው ቦሌን ምስጋናው አየለ ንፋስ ስልክን ሲሳይ ገብረ ጻድቅ ለደታ ክፍለ ከተማን አሸናፊ ነጋሽ ኮልፌ ክራኒዮን ኃይሉ ታደሰ ቆርቂ ቂርቆስን የሽጥራ ካሳ አራዳን ሃጎስ ሐለፎም የካን ክፍሎም በየነ ጉልለሌን ሳሙኤል ታፈሰ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማን አዲስ ያለነ በመሆን ለህዋት የበላይነትና ለትግሬ ተጠቃሚነት ለተቀን ያለንቅልፍ ከተቀጣሪዎቻቸውና ከወዳደሮች ጋር አብረው አሁንም የምንገኝበትን የመከራ ዘመን ለማራዘም የሚታተሩ ትጉሃን ትግሬዎችና ተላላኪዎች የወያኔ መስረት ሆነዋል ሲል ዘጋቢያችን መረጃዎችን አድርሶናል በማስተዋሻው ከላይ የተዘረዘሩት ሰዎች ቦታ የመቀያየር ሁኔታ እንደሚኖር ታሳቢ ይሁን ብሎናል በቀንደኛ ወያኔ በሳሞራይ ዩኒቨርሲቲ በሚመራው መደበኛ ጦር ኃይል ውስጥ በተለይ በአማራና በኦሮሞ ወታደሮች ላይ ውጥረት መንገሱ ተሰማ በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተውን ህዝብ አመጽና ቢተኝነት ተከትሎ በመደበኛው ጦር ውስጥም የሚታየው ድባብ ጤናማ እንዳልሆነ ከታማኝ ምንጮች የሚወጡ መረጃዎች ያረጋግጡናቸው 
በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ውጥረት ወደ ግጭት የሚያመራ ከሆነ ህዝባችንን የመከላከል ግዴታ አለብን የሚል ብሶት በሰራዊቱ ውስጥ በስፋት እየተሰማ እንደሆነ የታመኑ ምንጮች ይገለጹ ናቸው መከክሩ በአብዛኛው በአማራና በኦሮሞ ተወላጆች በተለይም በታችኛው ወታደሩ እርከን ውስጥ እንደሆነ የሚናገሩት ምንጮች ያንዳንዱ ወታደር ባታሊዮን በብሔር ተዋጾ ላይ ተመስርቶ የተዋቀረ በመሆኑ እነዚህ የኦሮሞና አማራ ወታደሮች በህዝቡ ላይ በሚደርሰው ጭፍጨፋ ምክንያት ቅሬታ እንዳላቸው እየተሰማ ነው በሁለቱ ትላልቅ ብሔሮች በኩል እየተነሳ ያለው ጥያቄ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሌሎችም ተዛምቶ ሰራዊቱን ወደ መበታተንና ግጭት ሊያስገባው ይችላል ሲሉ እነዚህ የወታደራዊ የውስጥ ምንጮች ገልጸዋል ሁልጊዜም የህزب አመጽና ቢተኝነት ሲኖር ወታደሩ ውስጥ ከፍተኛ ውጥረት መፈጠሩ የማይቀር ቢሆንም በትግራይ መኮንኖች የበላይነት ብቻ በሚመረው የኢትዮጵያ መደበኛ ሰራዊት ውስጥ እየተን ተከተከ ያለው ያሁን ሁኔታ ግን በፍጹም ያልተለመደ እንደሆነ ለመረዳት ተችሏል ይላሉ መረጃ አድራሾቹ ሁሉም ወታደሮች በተለይ ደግሞ ኦሮሞና አማራ የሆኑት በቤተሰቦቻቸውና በዘመዶቻቸው በኩል በየቀኑ አገራዊ ፖለቲካው ላይ ምን እንደተካሄደ እየሆነ በንቃት እንደሚከታተሉ እነዚህ ምንጮች አያይዘው መረጃውን አድርሰውናል የወያኔ ትግራይ አጋዚ ወታደሮች በመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሲደብደቡ እንደነበር ታወቀ ታሳዝ ዘጠኝ ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ ከ2 ሰዓት ጀምሮ ከቤተክርስቲያንና መስጊድ ሃይማኖታዊ ትምርትና ግላዊ ጉዳያቸውን ሲያከናውኑ ቆይተው ወደ ዩኒቨርሲቲ ግቢ አመሩ የነበሩ ተማሪዎች ላይ ሰዓት አልፈልና ወደ ግቢ መግባት አትችሉ መባላቸውን ተከትሎ የተፈጠረው አለመግባባት ወደ ተቃውሞ ተለውጦ እንዳመሸና በዚህ ምክንያት ግቢውን ዘልቀው የገቡ መደበኛ ወታደሮች በወሰዱት ተካኝ እርምጃ በርካታ ተማሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል ከተማሪዎቹ አንዱ እንደገለጸው ጉዳት የደረሰባቸውን የተማሪዎች ቁጥር ለማወቅ ምሽቱ ቢገድበንም ወታደሮቹ ዱላ ሲሰነዝሩ ወንድ ወይም ሴት ሳይሉ ቦታ እና ጾጣ አይመርጡም ሲል ተናግሯል በመቱ ያማራ ተወላጆች ተማሪዎች እንደገለጹት ከሆነ አሁን ያለው ሁኔታ እጅግ አስፈሪ ሆኗል ትምርት ባሁን ሰዓት ባይጀመርም እኛ ከነገዛሪ ሁኔታዎች ተለውጠው ትምርት ይጀምራል ብለን ወደ ቤተሰብ ሄድ እንሳለ ትምርት ተጀመረ ቢባል ቤተሰብን ስላልም ለዓለም አስቸገር አማራጭ ማማጣት ከአደጋ ጋር ተጋፍተን እዚሁ ብንቆይም ጉዳዩ ከስጋት በላይ ሆኖብናል ካሉ በኋላ ተማሪው የኦሮሞ ተማሪዎችና የመቱ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ወገኖቻችን እየተገደሉ እየተሳደዱ ባሉበት ሁኔታ አንንማርም አናስተምርም በሚል ከአዲስ አበባ ከመጣው የትምርት ሚኒስቴር ለውጋር ቅዳሜ ባደረጉት ስብሰባ ገልጸው ከወጡ በኋላ በዘንድሮ ትምርት ጉዳይ ተስፋ መቅረጣቸውን በተመሳሳይ ሁኔታ ያገለጹት ሁለት የዚህ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ይላል ዘጋቢያችን ተማሪዎቹ አያይዘው በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን ሁኔታ እንዳንከታተል እንኳን ኮኔክሽኖቹ ሉ ተቋርጠዋል አንተን ለማግኘት እንኳን ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ አየው አይደል ሲሉ እየደረሰባቸው ያለውንና መጪውን ስጋታቸውን ገልጸውልኛል ብሏል ዘጋቢያችን አብዛኛው የመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መጪው ሁኔታ ስለማይታወቅ ያለቸው ንቃ ሰብስበው በመጡ ከተማ ነዋሪዎች ቤት አስቀምጠው ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመጓዝ ተሰናርተው እንደሚገኙ ጨምረው ተማሪዎቹ ተናግረዋል ሲል ዘጋቢያችን ዜናውን ልቆልናል በወንጂ ወለንጭቲና አዳማ ዩኒቨርሲቲ ብሎም በመስራቅ ሐረርጌ ኮምቦልቻ ወረዳ ከፍተኛ ውጥረት መንግስቱ ተሰማ በመስራቅ ሸዋ ዞን ውስጥ በሚገኙት ቦሰት ወረዳ ወለንጭቲ ከተማና አካባቢውን ጨምሮ ቦንጂና አካባቢው ባሉ የገበሬ ማህበራት እንዲሁም በአዳማ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢ ነዋሪዎችና በተማሪዎች በተከሰከሱ ተቃውሞዎች ከፍተኛ ውጥረት መኖሩን ምንጮቻችን አስታውቀዋል። በወለንጭቲ ከተማና አካባቢ ነዋሪ የሆኑት የህዋት አባላትና ደጋፊዎች የአካባቢ ነዋሪዎች ለህዋት አባላትና ደጋፊዎቻቸው ማስጠንቀቂያዎች መስጠታቸውን ተከትሎ ንብረታቸውን እየሸጡ አካባቢውን ለቀው መውጣት ጀምረዋል። እኛ እንደናንተ አይደለንም ሰላማዊ ዘጎችን አንገልም አንዘርፍም ነገር ግን ያላችሁን ንብረት ሸጣችሁ ከአካባቢያችን ውጡልን ሲሉ ለህዋት አባላትና ደጋፊዎቻቸው ግልጽ ማሳሰቢያ ተሰጣቸዋል ሲል ከአካባቢው ድረሰን መረጃ አረጋግጣል ታይዞም የወንጃ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ተማሪዎች የጀመሩትን ተቃውሞ በመደገፍ ቦንጂ ገፍርሳ ቅዳሜ እለት በነበረው ገበያ ላይ ያካባቢ ነዋሪዎች ህዋትን አገዛዝ በማውገዝ ተቃውሞ ሲያሰሙ ሏል አብዛኛዎቹ ወጣቶች ካሁን በኋላ ወያኔ ያገዛንም በማለት በጭፈራ ገበያውን አድምቀው ተሏል። ወንድሞቻችን በግፍ እየተገደሉ የህዋት አባላት እዚህ አብረው ሊኖሩ አይገባም ሲሉ የወለንጭቲውን ተቃውሞም እነሱም ሲያስተጋቡ መዋላቸው ተሰምቷል። የወያኔ ትግሬዎቹ መከላከያ ሰራዊት በወንጃ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት የተጀመረውን ህዝባዊ ተቃውሞ አስተባብሯል ያላቸው ወጣቶች በጅምላ አስሯል እንደደረሰን ዜና። እስካሁን ወጣቶቹ የት እንደታሰሩ ወላጆቻቸው ማውቃል ቻሉም ተብሏል። 
በተመሳሳይ ባዳማ ዩኒቨርሲቲ አገዛዙን በማውገዝ ተቃውሞ ተካሂዷል የተማሪዎቹን ተቃውሞ ለማፈን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የታጠቀ ኃይል ዩኒቨርሲቲውን ከቦታል ሰሞኑንም በስፍራው ተኩስ እንደነበር ምንጮች አክሎ አስተዋቀዋል በመስራቅ አረጋጌ ምንዲው በኮምቦልቻ ወረዳ የኮምቦልቻ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅና የኮምቦልቻ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የጨለንቆን ጭፍጨፋ በመቃወም ትምርታን ማርም ብለው እስካሁን እንዳልጀመሩ ተሰምቷል የተከብራቹ አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የተከብራቹ አድማጮቻችን በማዳመጥ ላይ ያላችሁት የማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። በመርሃ ግብራችን መሰረት ከዚህ ቀጥሎ ከቬሮኒካ መላኩ ይدرسን ጽሑፍ አለ እሱን ባልደረባይ እስከ ዳር ድረስ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ወያኔ versus ohdid versus baaden versus tigray tigrenya versus ya diaspora shigigr sanad versus ya amara hizb ya agarachin politika bebrahan fitnat yetemzegezege no besamintu betederegu ankwark statoj zuria yitayin atarra dirg ya qirb yallo wayani versus ohdid wayani na ohdid ye chawata medaw lay tefattawal ባዲንና ደህድን አሁን ባለው ሁኔታ ጆከር ናቸው ቲም ለማ ወደ ስልጣን የመጣው በቅርቡ በመሆኑ ከወያኔ ጋር የለየለት ኦፕን ኮንፍሊክት ውስጥ በመግባት አልፈለገ የራሱን ኃይል ለማደራጀት የተወሰነ ጊዜ እንደፈለገ ግልጽ ነው ትግሬ ወያኔ ነገሮች በከፍተኛ ፍጥነት ከቁጥጥሯ ውጪ እየወጣ ራሷ ባሳደገቻቸው ልጆች እየተበላች እንደሆነ ገብቷታል An entire sea of water can't sink a ship unless it gets inside the ship. የለውጡ ማአበል ራስዋ ውስጥ ገብቶ ሊያሰምጣት ከጫፉ አደርሷል። በፖለቲክስ ታይሚንግ የሚባል ነገር አለ። አሁን እርምጃ ካልወሰደች ሙሉ በሙሉ እንደሚያስከትላትም ገብቷታል። ችግሩ አሁን እርምጃን በትወስት ሊመጣ የሚችለው ነገር አንፕሪዳክተብል ስለሆነ መወሰናቀጧታል። ትግሬ ወያኔዎች ቲም ለማን ወጥ መድውስት ለማስገባት የተለያዩ ፕሮቫኬሽን በጨለንቆና አሁን ደግሞ ዳሮ ለቡ እና ሃዊ ጉዲና ላይ እያደረጉ ነው በዚህ ፍጥጫ ሁ ብሊንክስ ፈርስት የሚለው በመጪዎች ቀናት ወይም ሳምንታት የሚታይ ይሆናል ትግራይ ትግረኛ ትግሬ ወያኔዎች ነገሮች ወደ ፍጻሜ እየተቃረቡ መሆኑ ገብቷቸዋል ችግር የሆነባቸው ኤግዚት ስትራቴጂስ ያዘጋጁ የለውጡ ማአበል በከፍተኛ ፍጥነት መምጣቱ ነው። ጭቃ ውስጥ የገባ የመኪና ሹፌር ከገባበት ለመውጣት መኪናውን በተጫነው ቁጥር እየሰመጠ ይሄዳል። ወያኔ እየሰመጠ ያለ መርከብ ነው። የጨነቀው እርጉዝ ያገባል ነውና አዲስ አበባ ላይ በጻድቃን ወልደተን ሳይ ተሰብሳቢነት አዲስ ከኤርትራውያን ጋር የህزب ለህزب ግንኙነት ለመጀመር ደፋ ቀና ያለ ነው። እዚ ላይ ጻድቃን ለምን ከህዋት እንደተባበረ ሁሉ የዘነጋው ይመስላል ያዳዋ ትግሬዎች ጻድቃንን እንደ ፕሮፐር ትግራይ አያዩት የኤርትራን ቢሄራ ትግረኛ حزب በቅስቀሳ አሳምኖ የትግራይ ትግረኛ ለመመስረት ማሰብ ፋንታሲ ብቻ ሳይሆን የሌለ ነገር ነው አሁን ትግረኛ ተናጋሪ የሆኑት ኤርትራውያን ራሳቸው አይዲንቲፋይ የሚያደርጉት ከፍስል ኤርትራዊ ዝቅስል ሃማሴን አካለ ጉዛይ ሰራ ይያሉ ነው ኤርትራዊነት የሚለው ማንነት በመገንባቱ ሂደት ወሳኝ ሚና ስለተጫወቱ ራሳቸው የገነቡት ኤርትራዊ ማንነት አፍርሰው አዲስ የትግራይ ትግረኛ የሚባል ሀገር ለመመስረት ፍላጎቱም ስሜቱም እንደሌላቸው እሙን ነው በመሰረቱ አብዛኞቹ ትግረኛ የሚናገሩት ኤርትራውያን ሃማሴን በአዜ ሰርጻ ድንግል ጊዜ ኦቶማን ቱርኮችን ለመመከት ከጎንደር ወይም ደምቢያና ከአካባቢው ሄዶ ተደረሽ ናቸው የተወሰኑት በንጉስ ላሊበላ ጊዜ ቀድሞ ይሄዱ ነበሩ። ሃማሴኖች ወደ ቀደመ ስረ መሰረታቸው መመለስ ከፈለጉ ጎንደርና ላሊበላ ነው የሚቀርባቸው። 
አሁን ባለ ሁኔታ ግን አብዛኛው ሃማሴን አካለ ጉዛይና ሰራዮች የኤርትራዊ ማንነት የገነቡ ናቸው የብሄረ ትግራኛ ማንነታቸው ከትግሬሽ ጋር የማዛመድ ፍላጎትም ሲያሳዩ አይታዩ ባንጻሩ ግን ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ትግሬዎች ወይም አዶዋዎች ግን ኤርትራዊ የመሆን ፍላጎት እንዳላቸው ግልጽ ነው ባሁን ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የበታችነትና የተስፋ ቢስነስ ስሜት በአብዛኞቹ ትግሬዎች ዘንድ ይንጸባረቃል ኢንሴኩሪቲ ደግሞ ፍርሃትን ይወልዳል ከልክ በላይ የሆነ ፍርሃት ምክንያታዊነት ያሳጣል በዚህ የተነሳ ትግሬ ወያኔዎች በስልጣን ላይ ለመቆየት የማይፈነቅሉት ድንጋይ አይኖርም የትግራይ ትግራኛው ነገር በዲፕሎማት የማይሆን ከሆነ በኃይል ሊያስቡ ይችላሉ። ከንግዲ ትግሬ ወያኔዎች ሳይያስ ሳይሞት ኤርትራ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ወይንም አሉላንድ አደረገው ወረራ ለመሞከር አሁን ያለው የፖለቲካ ድባብ አይፈቅድላቸውም አቅምም የላቸውም ከዚያ አድባሪ ትምርት አለመውሰድ ነው ትግሬ ወያኔዎች የሰሩት ወደፊትም ሐንት ያደረጋቸው የሚኖር ሁለት ትልቅ ስታት አለ አንዱ አማራን በጠላትነት ፈረጃው በወልቃይትና በመላው አማራ ላይ ላልፈው 26 አመታት የሰሩት ግፍ ሲሆን ሁለተኛው ትልቁ ስተታቸው ከኤርትራ ጋር ጦርነት ማድረጋቸው ነው በእነዚህ ሁለት ፋታል ሚስቴክስ ምክንያት በአፍሪካ ቀንድ ከታሪክ ከባህል ከኢኮኖሚ ከፖለቲካና ከህዝቦች ርስብርስ ግንኙነት አንጻር ለነሱ ዘላቂ አጋርና ቅርብ ከነበሩት ሁለት ህዝቦች ጋር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቆራርጠዋል ባዴንና ያማራ ሁኔታ አሁን ባለው ፍጥጫ ውስጥ ያማራ ወኪል ነኝ የሚለው በአዴን ትግሬዎችንም በአመራርነት ያቀፈ ቡድን ነው እርስ በርሱ መተማመን አቀጥቶትና የራሱን አጀንዳ ማውጣት ተስኖት የተወሰነው ቡድን ለኦሄድድ ሌላው ደግሞ ለወያኔ ጆከርነት ሚዳ እየተጫወተ ይገኛል የደቡብ ህዝብ የሚባል መሬት የሌለ ማንነት ተወካይ ነኝ የሚለው ደህድንም አሁን ባለው ሁኔታ የወያኔ ታዛዥነቱ እንደቀጠለ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ አማራው ምን ማድረግ አለበት እንደኔ እምነት በአዴንን እንደ ኦፒዲዮ ማድረግ የሚቻል አይመስለኝም ያማራውን ትግል መራሪ የሚያደርገው ይህ ኡነት ነው የባአዴን ውስጥ አንድ አንድ ያማራነት ስሜት ያላቸው ግለሰቦች ቢኖሩ በሌሎች አድርባዮች ተሸማቀው የሚኖሩ ናቸው የቤት ስራችንንም የሚያበዛብን ያማራ حزب ከትግሬ ወያኔ ቀንበር ለማላቀቅ በየደረጃው ያለውን የባአዴን መዋቅር ማፈራረስ የተሻለ አማራጭ ነው ባአዴን ወይንም እህደን ከአመሳረራቱ ጀምሮ እንደምናቆ የኢሃፓ የሻቢያና የወያኔ ትራፍራፊ ስብስብ ነው ይህ ስብስብ ከቲም ለማ ወይም ኦፒዲዮ ጋር ምንም አይነት መልኩ ሊነጻጸር የሚችል አይደለም ይህ ያማራውን ፈተና ቢጨምራውም አማራው ነፍጠኛ حزب መሆኑ ደግሞ በሚገባ ከተደረጀ ይህንን ፈተና ለመወጣት የሚያስችል ስነ ልቦናና አቀም በቀላሉ መገንባት እንደሚችል ነው በጎንደር በጎጃም በላኮመንዛና በሸዋ በቅርቡ የታየው ያማራ حزب ነፍጠኝነት ያረጋጋጥልን ነገር ቢኖር ያማራ حزب አምሮ ከተነሳ ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል ሊመለሰው እንደማይችል ነው የኤርትራ حزب ትግል በጀብሃ ከዛም በሻቢያ የትግሬዎች የወያኔ የኦሮሞዎች በኦነግ ባይሳካም እንደተመረ ሁሉ አማራውን በገጠር በከተማ አደረይቶ ታግሎና አታግሎ ለድል የሚያበቃ አንድ አውራ ድርጅት ያስፈልጋዋል የጥቁር አፍሪካውያን ትግል በደቡብ አፍሪካ የመራው ኤኤንሲ ነበር ዙምባቢዎችም በዛኑ ፔፍ የተመሩ ነው ነፃ ያወጡት እነ ማሃተመ ጋንዲ የነበረበት ይህንድ የነፃነት ትግል የተመረው በኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ ነው የያሲን አረፋት ፋታህ ፒኤልኦ የፍልስጤሞች አውራ ድርጅት ነበር አሁን በቅርቡ እንኳን በግብጽ ተነስቶ የነበረው አመጽ በሙስሊም ብራዘርሁድ የተመረ ነበር ያማራ ህዝብን ህዝቡን አደረጃቶ አስታጥቆ ታግሎና አታግሎ ለድል የሚያበቃ አውራ ድርጅት አሁን ሆኖ ያስፈልጋል የዲያስፖራ የሽግግር መንግስት ሰነድ ከተማሪዎች እንቅስቀሳ ጀምሮ በእና የተወሰኑ ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ስም በተመሰረቱ ድርጅቶች ውስጥ ቢንቀሳቀሱ አብዛኛው ኤርትራዊ አስቀድሞ በጀብሃ ከዛም በሻቢያ ውስጥ ሆኖ ነው የታገለው የተወሰኑ የትግራይ ተወላጆች በኢትዮጵያ ድርጅቶች ውስጥ ቢንቀሳቀሱ አብዛኛው ትግሬ በወያኔ ስር ታቅፎ ነው የታገለው አንዳንድ ኦሮሞዎችም በኢትዮጵያ ስም የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ውስጥ ቢኖሩም አብዛኛው ኦሮሞ በኦነግ ውስጥ ሆኖ ነው የታገለ የነበረው ወደ አማራው ስንመጣ ኢትዮጵያ በተባሉ ድርጅቶች ውስጥ ተበትኖ እረኛ እንዳጣ መንጋ ሁሉ ተበትኖ ነው የነበረው በደርግ ውስጥ በአመራር ደረጃ የነበሩት አብዛኞቹ ኦሮሞዎችና ትግሬዎች እንዲሁም ኤርትራውያን ነበሩ አብዛኛው ተራ ካድሬና ወታደር ደግሞ ካማራውና ኦሮሞው ነበረ በይሃፓውስ አብዛኛው አባል አማራ ሲሆን መሪዎቹ ግን በአብዛኛው ትግሬዎች ነበሩ 
አማራው ራሱን በዘር መነጽር ለይቶ ስለማያውቅ የሌሎች አጀንዳ ፈጻሚ ሆኖ ቆይቷል አሁንም በውጪ እንንቀሳቀሳለን የሚሉ ድርጅቶች አማራውን ለአዝማሪነትና ለአድማቂነት ከመፈለጉ እጪ ወሳኝ በሆኑ ቁልፍ ቦታዎች ውስጥ አስጠጉትም ታሪክ ለአማራዎች ሁለተኛ አድል አይሰጠንም የ1983 አይነት አሻጥር እንዲደጋ መፍቀድ የለበነም የአንድነት ፖለቲካው በአብዛኛው ደጋፊው አማራው ነው የአንድነት ትግሉንም ይሁን አጀንዳ በፊት አውራሪነት መቅረጽና መምራት ያለበት አማራው ነው በነገራችን ላይ አማራውን ለማደንዘስ በብዛት የሚጠቀሙት ታክቲክ የጎንዮ ሽርግጫ ያስፈልገም የሚል ነው አማራውንና አማራውን ዘላቂ ጥቅም በአደባባይ ፊት ለፊት እየረገጡ የጎንዮ ሽርግጫ ይቆም በማለስ ጨዋታን ቀምው ይኖ ነገሩ አማራው እንደ አንበሳ አስፈሪ እንደ ተክላ ብልህ መሆን አለበት በመጽሐፍ ቅዱስም እንደ ርግብ የዋ እንደ ባብ ልባም ሁን ተብሏል ቴድሮስንና የበላይን ዘለቀን አይነት ጀግንነትና አርበኝነት ከሚኒሊክና ከጣይቱ አርቆ አሳቢነትና ብልህነት ጋር ማስተባበር ያስፈልጋል ይህ አሁን በአማራ ላይ የተንሸዋረረ አቋምም ባላቸው የዳያስፖራ ፖለቲከኞች ስብስብ ለአውሮፓ ፓርላማ ወሳኝ የሆነ አካል አይደለም የቀረበ አማራውን ያገለለ ብቻ ሳይሆን አማራን ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄና ጥቅም የሚገፋ ሐሳብ ነገ ውሎ አድሮ በሌሎች ወሳኝ አካላት ዘንድ እንደ መፍትሄ አማራጭ ሊታይ ይችላል ይሆናል ነገሩ በቀላሉ የሚታይ መሆን የለበትም መፍትሄውም በፌስቡክ ላይ የድርጅቶችን ስምና መሪዎችን እየጠሩ መሳደብ ሳይሆን አንድ ያማራና አማራ ወዳድ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ያካተተ ተገብረ ኃይል ተመስርቶ አማራጭ የሽግግር ሰነድ ማዘጋጀትና ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቅ ነው ከዚሁ ጎን ለጎን አንድ ጠንካራ ያማራ ህዝብ አውራ ድርጅት መኖር ይኖርበታል ጠንካራ ያማራ ህዝብ መሪ ድርጅት ከዜሮ ተነስተን መመስረት አይተበከበነም አሁን ያሉት ትንንሽ ያማራ ድርጅቶችና ማህበራት ልዩነታቸውን ወደ ጎን ለተተው ያብዛኛውን ያማራ ህዝብና ኤሊት ሊማርክ የሚችል ሚኒስትሪም የሆነ የፖለቲካ መስመር የሚከተል አንድ ያማራ ግንባር አጥሪ ኖርባቸዋል ታሪክ ለአማራ ህዝብ ሁለተኛ አድል አይሰጠው
सोने भारू को मन न थे मन डरा डर कब मर थे कब कर बाकर मन न कोई को लूनारी तो डरो मन सब मन जारी तो स्वर रखा लिया लबिंग चला माफ़ करो ये तो प्यार नहीं है चला लाका मन्ना थे का कन्या कुछ कुछ इंदम नहीं मत आ बोटे ने कहीं चुन्द में डन तेरे यारे ለን የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰምታችኋል ይህ ሞረሽ ለምን የተሰኘ በአማራ ድምጽ ሬዲዮ በሳምንት አንዴ ለተሩ ብለ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው ባለፈው ሳምንት ይዘንላችሁ የቀረብነው ስለ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ እንደመሆነ መጠን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ዛሬ ሞረሽ ለምን ይዙላችሁ የተገኘው ስለ መላው አማራ ድርጅት አመሰራርተና ማአድ አነግቦት የነበረው አለማና እንዴት የነፍስ አድን ድርጅት ሊያሰኘው ያስቻለውን ስም ሊያገኝ ቻለ የሚለውን ለማሳየት ነው በተከታታይ ፕሮግራማችንም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥኑ ተከታታይ ፕሮግራሞች ሊኖሩ እንደሚችሉ ለናሳልብቃችሁ እንወዳለን ለዝግጅታችን መቀናት ይረዳን ዘንድ ያላችሁን ገንብ ያስተያየት ጥያቄና ድጋፍ ለመስጠት በስልክ ቁጥራችን 133 44 97 0698 ወይም በኢሜይል አድራሻችን yeadimtse@gmail.com ብትልኩልን ይደርሰናል እናስተናግዳለን የዝግጅቱ አቅራቢዎች ተስፋ ይመኩንና እኔም ጸዳ ለበ ላይ አንድ ላይ በመሆን ከዝግጅታችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በመመኘትና በመጋበዝ በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ መራችኋለሁ ሞረሽ ለምን የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ማአህድ በአማራ ላይ የደረሰው ሰቆቃ የወለደው ነፍስ አድን ድርጅት ከላይ ለማሳየት እንደተሞከረው ባለ 87 ወንበሬ ሽግግር መንግስት ምክር ቤት ሲመሰረት ባገሪቱ አሉ ከሚባሉት በህዝብ ቁጥር ቀዳሚ የሆነው የአማራው ነገድ በግለሰብም ሆነ በድርጅት አልተወከለም ነበር የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት ተጣፈንታ በሚወሰንበት በዚህ ወሳኝ ሽግግር ምክር ቤት መስራች ኩባይ ላይ የአማራው ነገድ እንዳይገኝ የተደረገበት አያሌም ምክንያቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይታሰባል። ዋናዎቹ ምክንያቶች ግን የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ 
የሽግግር መንግስቱን ለመመስረት አውራ ተዋናያን የሆነው የትግሬ ወያኔ ቡድን ወይም ወያኔ አማራውን በዘር ጥላትነት ፈርጆ መጥፋት እንዳለበት በኃይል የታገዘ መጠነ ሰፊ ፕሮፖጋንዳ ይከፈተበት በመሆኑ ጥላቴ ነው ብሎ በፕሮግራሙ ያሰፈረው ነገድ በየትኛውም ደረጃ ተወክሎ እንዲገኝ ባለመፈለጉ ሁለተኛ የሽግግር መንግስቱ ምክር ቤት ለመመስረት ለስብሰባ የተጋበዙት የነገድ ድርጅቶች ሁሉም በጸረ አማራ በጸረ ኢትዮጵያና በጸረ ኢትዮጵያዊነት ላይ የተደራጁ በመሆኑ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ማተቡ ሃይማኖቱ አድርጎ ያዘው ነገድ በዚህ ስብሰባ ላይ መጋበዝ ለተነሱበት አማራን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን የማጥፋት ዘመቻ ከፍተኛ አንቀፋት እንደሚሆናቸው በማመን እንዲገኝ አለመፈለጋቸው ሶስተኛ የስብሰባው ተጋባጆች ሁሉም በሚባልበት ደረጃ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አማራው የጫነባቸው መርግ አድርገው የሚቆጥሩና ይህንን ለማጥፋት ሲሉ በነገዳቸው ዙሪያ የተደራጁ በመሆኑ በተቃራኒው ግን አማራው በነገዱ ዙሪያ አለመደራጀቱ በሽግግር መንግስት መስራች ጉባኤ ላይ እንዳይገኝ ካደረጉት መሰረታዊ ምክንያቶች ዋና ዋናዎቹ እንደሆነ ይታመናሉ። ይህም ሆኖ በስብሰባው ከተጋበዙት 87 ሰዎች መካከል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብን ወከለው ከተገኙት ሁለት ሰዎች ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስና ዶክተር መኮንን ቢሻው መካከል አንዱ የሆኑት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አንደኛ ኤርትራንድ ትገነጠል ሁለተኛ የመንግስቱ አደረጃጀት በቋንቋ ላይ ተመሰረተ ፌደራላዊ መንግስት ቅርጽ እንዲሆንና የፌደራል አካሉ መንግስታት የ14 ነገድ መንግስታት እንዲሆኑ ሶስተኛ በዘመነ ፍሰት ከተለያዩት የሀገሪቱ ነገዶች በፈቃዱ ተመልምሎ ሰልጥኖ ተደራሽቶ የሀገሪቱን አንድነት ነፃነትና ሉዓላዊነት በንቃት ሲጠብቅ የኖሮን የምድር የአየር የባህርና የፖሊስ ሰራዊት እንዲሁም የጸጥታና ደህንነት ተቋሞች እንዲፈርሱ አራተኛ ኢትዮጵያ ወደ ባልባ ሆና ዝግመረት እንድትሆን አምስተኛ የአማራው ነገድ በነፍጠኝነት በትምክተኝነት በገዢነትና በጨቋይ ቢሄርነት በመፈረጅ የጥፋት ኢላማ እንዲሆን የተደረሰበትን የመደምደሚያ ውሳኔ ተቃውሟል። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ቦክቱ ሁለቱ ጸራ አማራና ኢትዮጵያ የሆኑት ግለሰቦች ኢሳያስና መለስ በተገኙበት እንዲ በማለት አሳስቧቸው ነበር። ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ሊወስን ሊያጸድቅ ወይም ሊፈርም አይችልም። አይያይዘውም ጉባኤው ይህን አይነቱን ከፍተኛ የሀገርና የህዝብ ማንነትና ህልውና ለመወሰን መብት የለውም በማለት በግልጽ ተቃወሙ። እርሳቸው እንዲያደርጉ የወከላቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ መብትም ስልጣንም እንዳልሰጣቸው አስረዱ። አድማጭ ግን አላገኙ። በሽግግር መንግስቱ ምስረታ የተሰበሰቡት ግለሰቦችና ድርጅቶች ሁሉ ኢትዮጵያዊነትን አውልቀው ይጣሉ ኢትዮጵያዊነትን በአማራ የተጫነባቸው መርግ እንደሆነ የሚቆጥሩ በመሆናቸው አገር አፍራሽ ህزب በተኝ በጥብጥና ጦርነት እልቂትና አጠቃላይ ደህንነት ጋባጅ የሆነውን በሻቢያ ህዋትና በኦነግ በ1982 ዓ.ም. ተመረጥ ተሰነይ ላይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትንና የአማራው ነገድ አጥፊ የሆነውን ቀመር በከፍተኛ ደስታ በመቀበል አጸደቁት የነን የጥፋት ውሳኔም ተከትሎ ኤርትራ የመገንጠል ህጋዊ ዕውቀና ተሰጣት በመሆኑም የኤርትራ ህዝብ 1985 ዓ.ም. ተመረጥ ከባርነትና ከነጻነት ማንን ተመርጥ አለ ተብሎ በፋኖ ድርጅቱ ሻቢያ በቀረበለት አጣብቂን ጥያቄ መሰረት መቼም ማንንም ወዶ ባርነትን አይመርጥምና ነጻነትን መረጠ ዛሬም የነጻነቱን ፍሬ እየተመገበ ነው ይህም የኤርትራና ኢትዮጵያን የእናትና የልጅ ፍቺ እውን አደረገ ከትርኮች ከግብጾችና ከጣናያሎች ጋር እላህስ ጨራሽ በሆነና ከፍተኛ ደንብ አፋሰሰ ተከታታይ ዘመቻዎች ተጠብቆ የቆየው የምድረ ባህሪ ግዛትና ቀይ ባህር የተፈጠሩን የኢትዮጵያ በር የባዓዳን ሆነ አረቦቹ ቀይ ባህርን የአረብ ባህር እናደርጋለን እንዲያሉ ይመኙት የነበረውን ኮትኩቶ ባሳደጓቸው የሻቢያና የወያኔ ቡድኖች አማካኝነት ቅጀታቸው ኦን ሆነ ዛሬ አሰብ የሳውዲ አረቢያ ንብረት ሆና ስናይ እነዚህ ቡድኖች የቱን ይህል ጸር ኢትዮጵያ መሆናቸው በግልጽ ያሳያል የኤርትራ መገንጠል የኢትዮጵያዊነት መነሻ የነበረችው ደባርዋን የአያሊ ጀግኖች ህይወት አጥንትና ደም የተገበረበት የቀይ ባህር ምዕራብ ዳርቻ የባዓዳን ሆነ አገሪቱ ዝግና የቤተ መልካች ሆነች የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት እንደወራሪ ተቆጥሮ ያላንዳች ካሳና የኑሮ ዋስትና እንዲበተን ተደርጎ 
በአንድ ነገር ደፋኑ ሰራዊት ተተካ የፌደራል መንግስቱ በቁጥጥር በተሰየሙ ቋንቋ እንደ ዋነኛ መስፈርት በተቀበለ የነገድ አከፋፈል በ14 አካባቢያዊ መንግስታት እንዲመሰረት አደረጉ እነዚህም አንደኛ ክልል አንድ በኋላ ላይ ትግራይ የተባለው ሁለተኛ ክልል ሁለት በኋላ ላይ አፋር የተባለው ሶስተኛ ክልል ሶስት በኋላ ላይ አማራ የተባለው አራተኛ ክልል አራት በኋላ ላይ ኦሮሞያ የተባለው አምስተኛ ክልል አምስት በኋላ ላይ ሶማሊ የተባለው ስድስተኛ ክልል ስድስት በኋላ ላይ በኢንሻን ጉልጉምዝ የተባለው ሰባተኛ ክልል ሰባት በኋላ ላይ ኩራጌ የተባለውና ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የተጣመረው ስምንተኛ ክልል ስምንት በኋላ ላይ ሲዳማ የተባለውና ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የተጣመረው ዘጠነኛ ክልል ዘጠኝ በኋላ ላይ ወላይታ የተባለውና ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የተጣመረው አስረኛ ክልል አስር በኋላ ላይ ባስኬቱ የተባለውና ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የተጣመረው አስራአንደኛ ክልል አስራአንድ በኋላ ላይ ከፍቹ የተባለውና ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የተጣመረው አስራ ሁለተኛ ክልል አስራ ሁለት በኋላ ላይ ጋምቤሌ የተባለው አስራ ሶስተኛ ክልል አስራ ሶስት በኋላ ላይ ሐረሪ የተባለው አስራ አራተኛ ክልል አስራ አራት በኋላ ላይ አዲስ አበባ የተባለው ናቸው ይህ በመህረፍ ደረጃ ቋንቋን መሰረት ያደረገ የተባለው የመንግስት አደረጃጀት ያማራውን ነገድ በጠላትነት ፈርጆ ለተደራጁት እንደ ኦነግ ኦሆዴድና እስላማዊ ኦሮሚያ ወያኔና ሻቢያ ለመሳሰሉ ድርጅቶች አማራው በተናጠልና በቡድን የጥቃት ኢላማቸው እንዲሆን ምቹ ሁኔታን ፈጠረላቸው በመሆኑ ከ1983 ዓመተ ምህረት እስከ 1984 ዓመተ ምህረት ድረስ ባንድ አመት ውስጥ በሐረርጌ በአርሲ በወለጋና በኤልባቡር በተለያዩ አውራጃዎችና ወረዳዎች ይኖሩ ከነበሩ አማሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የዘርፍ ጅት ተፈጸመባቸው አማሮች በየቦታው እንደጠቦት ታረዱ ከነህወታቸው ገደል ተጣሉ ቆዳቸው ተገፈፈ ነፍሰ ጡር እናቶች ሆዳቸው በሳንጃ ተቀዱ ሽል ተሰለበ ጡት ተቆረጠ በተገኘበት ታረደ በጥቀሉ በአማራው ላይ ወያኔ ጃዝ ብሎ ያሰማራው ታጣቂና በነገድ የተደራጀ ጥፋት ቡድን ሁሉ ክንዱን አነሳበት ይህ ልቂት ሊከተል እንደሚችል በሽግግር መንግስቱ አመሰራረት ሂደት ከሽግግር መንግስቱ መስራቾች ማንነትና ጉባኤ ያሳልፎት ከተነሳው ውሳኔ አስቀድሞ የተገነዘቡት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ለዚህ መከታ ድምጽና ጠበቃ ለሌሎች ያማራ ነገር ነገር ድምጽ ጠበቃና መከታ ለመሆን በ1984 ዓ.ም. ጥሩ ወረድ ላይ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት መአህድ የተሰኘን ድርጅት መሰረቱ የመአህድ አመሰራረት ታሪክ እንደሚያሳየው ድርጅቱ የአማራው ሰቆቃና አልቂት ውጤት መሆኑን ነው የማአሃድ መሰረታዊ አላማም የአማራውን በህይወት የመኖር ዋስትና ማረጋገጥና እየተፈጸመበት ካለ የዘር ጥቃት መጠበቅ እንዲችል ለዓለም ማህበረሰብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ማሰማት ነበር። በአማራው ላይ የሚደርሰው የህይወትና የንብረት ንጥቃ በማስቆም አማራው ከተከታታይ ጥቃት ራሱ መከላከል እንዲችል ማደራጀትና ማንቃት ነበር። በዚህ ዓላማው መሰረትም ፕሮፌሰር አስራት በመያቸው ባተረፉት ከፍተኛ መልካምና ስም ተከብሮ መወደድ በኢትዮጵያዊነት ዳብሮ መቀጠል የሚያምኑ የሁሉም ነገድ አባሎች በሰጡት ሁሉን ተናይ ድጋፍ የማአህድ እንቅስቀሴ ተደማጭነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ስፋትና ጥልቀት እንዲያገኝ ያደረገው ይህም አማራን በማጥፋት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነት ማጥፋት ይቻላል ብለው የተነሱት በሄርተኛ ድርጅቶች ከሁሉም በላይ ለወያኔ ከፍተኛ የስጋት ምንጭ ሆኖ ተቆጠረ። በመሆኑም ሳይቃጠል በቅጠል በሚል ሳቤ ፕሮፌሰር አስራትን አጥምዶ ድርጅቱን ሽባ ለማድረግ አያሌ የስለላ መረቦች ዘረጉባቸው። ከተጣሉት የስለላ መረቦች አንዱ የወያኔን ፍላጎት አሳካ። የሆን በ1986 ዓመተ ምህረት በደብረ ብርሃን ከተማና አካባቢው ነዋሪው አባሎቻቸውና ደጋፈዮቻቸው ያደረጉት ታሪካዊ ንግግር ጸረ መንግስትና ጦርነት ቀስቃሽ ነው የሚል የፈጠራ ትርጉም ሰጠው ክስ በመመስረት ወያኔ ከሳሽ መርማሪ አቃቤ ህግና ዳኛ በሆነበት የህግ ሂደት አጥፊ ተብለው ለአምስት አመት ጽኑ ስራት ዳረጋቸው የፕሮፌሰር አስራት መታሰር ድርጅቱን አውራ የሌለውን አደረገው 
ወያኔም የሚፈልገው የነበረና የአማራው ማንነት የማጥፋት ጥረቱ በዚህም በኩል ሰምሮለታል በሌላ በኩል ማህድ ከመስረታው ጊዜ ጀምሮ አማራንን የሚሉ ሰዎች በአማራው ላይ የተደገሰውን የጥፋት ድግስ አርቆ ማየት የተሳናቸው ለምን ወያኔን ይመስል በነገድን ደራጃለን በነገድ መደራጀት ወያኔን መሆን ነው ኢትዮጵያዊነትን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት ነው ወዘተ ተረፈ በሚሉ ማደናገሪያ ሐሳቦች በማሽጎድጎድ ድርጅቱ የፈለቀውን ያህል ወደፊት እንዳይጓዝ ይጥሩ እንደነበር ይታወሳል ከሁሉም በላይ የፕሮፌሰር አስራት መታሰር በድርጅቱ ውስጥ ሰርገው እንዲገቡና እንዲያፈራረሱት ቦያኔ ተልኮ ተሰጥቷቸው ከነበሩት እንደ ልደቱ አያሌው ያሉ በዚያ ላይ የቀኝ አዝማች ነቃጠበብ ያመራር ድክመትና ለወያኔ የነበራቸው ስስም የታከሉበት ማአህድ ከወያኔ ፍላጎት ውጭ ሊራመድ ባለመቻሉ እንቅስቀሳው ተዳክሞ በመጨረሻ ላይ ለተጠቂው አማራ ትክ ሳይሰጥ ለመፍረስ መገደዱ ይታወሳል ያም ሆኖ ማህድ በአቶ ኃይሉ ሻውል አመራር ወደ መላ ኢትዮጵያ አንድነት እስከተለወጠበት ጊዜ ድረስ ለአማራው ነገድ ድምጽ በመሆን ለእርድ የተዘጋጁ በርካታ ቁጥር ያላቸው አማሮች ህይወት ለመታደግ የቻለ ድርጅት ነበር የአማራው ነገድ በኢትዮጵያዊነት ብልኮ ተሸፍኖ ያጥቂዎችን ማንነት የጥፋቱን አይነት ማየት ተስኖት የነበረውን እውነታውን እንዲያውቃይኑን እንዲከፍትለት ታሪክን እንዲመረምር ማንነቱን አበጥሮ እንዲለይ የሚያስችል ስራ ከመሰራቱን በላይ አማራው ፖለቲካዊ ኃይል ሆኖ እንዲወጣና በአገሩ እጣፈንታ ላይ የበኩሉ ሚና መጫወት የሚችልበት መንገድ እንዲከተል አነቃቅቷል ይህ ጉዞ ያሰጋቸው የውስጥና የውጭ ጸራ አማራ ጸራ ኢትዮጵያ ኃይሎች ባደረሩት የተንኮልድር በሸረቡት ሲራ ድርጅቱ ከማህድ ወደ መኢአድ የመለይ ኢትዮጵያ እንደነ ድርጅት ሲለወጥ ለትግል ተነሳስቶ የነበረውን ያማራ በህርተኝነት ስሜት ማሽሸ በማአህድ ስር ተደራጅተው የነበሩት ጠንካራ አማሮች ራሳቸውን ከአዲሱ ድርጅት አገለሉ በፕሮፌሰር 14 ጥረት ባንድ መስመር ተሰልፎ የነበሩት በተቃራኒ ጉራ ቆሙ እንተም ለአማራው ከውጭ ጥላቱ ይልቅ ደመኛው የውስጥ ጥላቱ በመሆኑ ይህንን ከፈፈል አማራው ለተጨማሪ ጉዳት ዳረገው ወደ መላው ኢትዮጵያ አንድነትም ሆነ በመላው አማራ حزب ድርጅት ስም የተደራጁት አማሮች እንደ ፕሮፌሰር 14 ያለ ተወዶ ተከባሪ በመያው አንቱ የተባለ አቀኛና ቀንመሪ ባለማግኘታቸው አማራውንም ሆነ ቀሪውን ኢትዮጵያ حزب ኮያኔ የከፍ አገዛዝ ሊታደግ የሚችል መሪ አላገኘም ማንም ያማራውን ስነል ቡላ ባህልና አደረጃጀት የመረመረ ሰው ሊገነዘበው እንደሚችል አማራው በባህሉና በስነ ልቦናው ተገዥነቱና ታዛዥነቱ ለድርጅት ሳይሆን ለተከለ ሰውነት በግል ጥራታቸው አጅሬና አንቱ ለተሰኙ ጉለሰቦች ነው የዚህም ባለቤት የነበሩት ፕሮፌሰር 14 ሲመሩት ድርጅቱ በርካታ ባላቶች ለማፍራትና ታላቅ ኃይል ሆኖ ይወጣ ነበር ድርጅቱ በየትኛው ማካባቢ ተደማጭና ተፈሪ ነበር ወሃለኞቹ መሪዎች ግን ይህንን ስሙንና ክብር እንኳን ከጠላቶቹ ከራሱ ሰዎች ማግኘት አልተቻላቸውም ይህም ሆኖ ማኢአድ በቀንጅት ተጠልፎ ስኮደቀ ድረስ የ14 መንፈስ በአማራው ነገደ ህሊና ውስጥ ፈጽሞ አልተመጣጠም ነበር በዚህም የተነሳ እንቅስቀሳ የተገታል ነበርም በአብዛኛው አባሎቹ የአማራው ነገድ ተወላጆች ሆነው በኢትዮጵያ አንድነት ስም የሚንቀሳቀሰው ማኢአድ በኢትዮጵያና በአማራው ጣላቶች የተወደደ አልሆነ በመሆኑም ትንሽ ቆሎ ይዞ ወደ አሻራው ጠጋ በሚል ቀመር የአማራው ቀንደኛና መሰረታዊ ጣላቶች ይሆን በሆኑት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምና ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቀስተ ደመና ብሎ የመሰረቱት ድርጅት ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በማቀናጀት ስም ማኢአድ እንዲፈርስ እንዳደረጉት ማንንም ይስተዋል አይባልም ከዚህ ላይ የነዚህ ሁለት ግለሰቦች ስም በጸራ አማራነት የተነሳው ያለ ምክንያት አይደለም በመክንያት እንጂ መስፍን የአማራ ጣላትነቱ የከረረና የኖሮ ከመሆኑ የተነሳ አማራ የሚባል ነገር የለም በማለት በአደባባይ የተናገረ በጽሁፍም የጻፈ ነው ብራሃኑ በቅንጅት አማራር አባልነቱ ቦል ታስረው ጥፋተኞችን ብለው አሳፋሪውንና የህዝቡን አንገት ያስደፋውን ከወያኔ ጋር ተስማምተው ፈርመው እንደተፈቱ ወደ አውሮፓ ተጉዞ በአንድ ህዝባዊ ስብሰባ ለምን ቅንጅት እንዲፈርስ ታደርጋለ የሚል ጥያቄ ሲቀርብለት የትግሬ አምባ ገነነን አውርጄ የአማራ አምባ ገነነን አልሰቅለም ሲል መልስ ይሰጠ ነው ሁለተኛ በ1980 ዓ.ም ኒውዮርክ ላይ 
ላንድ የመንግስት መልክተኛ ከመልክቶቹ አንዱ አጎቱ ለነበረበት ቡድን አማራው ኩራጌን ባሪ አድርጎ ገስቷል ብሎ የተናገረና በውሸት አማራ በአማራው ላይ ጥላቻ ገምቦ ያደገ መሆኑ በግልጽ ይታወቃል ሶስተኛ የመሰረተውና የሚመረው ግንቦት ሰባት የተባለው ድርጅት ልሳንቦ ነው የግንቦት ሰባት ድምጽ በተሰኘው ጋዜጣ ቁጥር 25 ጥቅም 27 ቀን 2001 ባወጣው ረሳንቀጽ ኦባማ ፕሬዝዳንት ሆኖ በሚል ርዕስ በጻፎ ዘገባ ከትላንት በስቲያ በባርነት ሲሸጡ ሲለወጡ የነበሩ ጥቅሮች ዛሬ ለፕሬዝዳንትነት መመረጥ ከቻሉ በሀገራችን ኢትዮጵያም ለ10 ተመቶች አመታት እየተፈራረቀ ሲገዛ የኖሮ የአማራና ትግሬ ሊህቅ ቦታውን ለደቡብ ለኦሮሞ ላኝው አክም ለመልቀቅ በቀደኘው የማይሆንበት ምክንያት የለም በማለት አማራውን በገዢነትና በህزب ጥላትነት ፈርጆ ይጻፈ ነው በማለት አማራውን በገዢነትና በህزب ጥላትነት ፈርጆ ይጻፈ ነው በነዚህና መስል ምክንያቶች የማአህድና የማኢአህድ መዳከምና መፈራረስ ወያኔና ተከታዮቹ በአማራው ላይ ሰንቀውት የመጡትን የጥፋት ዘመቻ በማናለኝ በማናለብኝነት እንዲገፉበት ሰፊ በር ከፈተላቸው በዚህም የተነሳ አማራው ከመስራቅ ከደቡባዊ ምራብ ከደቡብና ከመhall ኢትዮጵያ ከመገደል ከመታሰር ከመሰደድ የተረፈው ሀብት ንብረቱን የተነጠቀ እንዲባረር ተደረገ አማራው በገዛ ሀገሩ አያት ቀድም አያቶቹ የታቸውን ገብረው በጠበቋት ሀገር ስደተኛ እንዲሆን ተፈረደበት ይህ ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተከታታይና በሰከነ መንገድ በአማራው ነገር ላይ ተፈጽሞ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ተግባር የአስራትን ፈለግ መከተል የግድ ያደረገውን ሁኔታ ፈጠረ በመሆኑም በ2004 ዓመተ ምህረት ላይ በማጂዞን በጉራ ፈረዳ ወረዳ ከ78000 በላይ አማሮችን ያፈናቀለው ክስተት አማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደግ ፈለገ አስራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው የሚሉ መፈክሮችን ያነገበ ሞረሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት የተሰኘ የሲቪክ ድርጅት እንዲመሰረት ሰበብ ሆነ አስራት ያማራው ነገድ ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ ስለሆነ ታሪካቸውን ትውልድ ማውቀ ስለሚገባው መዘከር ተገቢ ብቻ ሳይሆን ትክክለም ነው አማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደግ ፈለገ አስራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ሰላው ጃካ ለምታለው ሩ 
ያውራመር ሚያድራል ተበልጅቁ ጋር አዋ ያተቋቋጥ ወይደ ፋርሞነ ሲየር መከነቻ ሲቶ ህግባሩ ነው ካርያሉ ከጥላት የሚወራደር ባዳፍሌ ተበጃ ወጽ የሚያሻግር ባሟን ተበጃ ሰባብሮ ምንል ሲመጣ ደንፋስ የሚወረወር በሀጥራ ከውጥረብ የማሳፈር ሰማይስ ተዳራስ ነብር አባሮ ማይለቀው የምድርባ ወር ያባ ተንግላሽ ገር የታመነው ወር አደም ታር ቦአለ ኑሮ ለሐቃስላት ውጫ ሁኛለው ተንድሮ ጣላት በጨለማ አንድ ምን ይገኛል ግዚያይቱ አመጣላት ይሻል መስለኛል ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን